আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি ডক্টর শফিক আজকে আলোচনা করব জন্মের সময় বাচ্চাদের যে গত দিন আমরা শ্বাসকষ্ট কেন হয় সে বিষয়টা আলোচনা করেছিলাম শ্বাসকষ্ট হইলে ব্রেনে যদি পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পৌঁছায় তখন খিচুনির মত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চারা সারা জীবনে খিচুনি নিয়ে বাঁচে অটিজম নিয়ে বাঁচে অনেক সারা জীবনের জন্য বাচ্চাটা মৃগী রোগী হয়ে যায় তো এই বিষয়গুলো জাস্ট কয়েকটা শব্দে আপনাদের সাথে শেয়ার করব শুরুতেই আসেন এটা হচ্ছে বাচ্চা জন্মের পরে যদি স্বাভাবিক শ্বাস নামে সেক্ষেত্রে ব্রেইন পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না এবং ব্রেইনের একটা পারমানেন্ট ড্যামেজ হয় অনেক ক্ষেত্রে ড্যামেজটা বেশি হলে বাচ্চাদের খিচুনি হয় তাহলে এইটা না হওয়ার পিছনে দুইটা বড় কারণ থাকে যদি হার্ট ঠিক মতো পাম্প না করে যদি বাচ্চার ফুসফুস ঠিক মতো কাজ না করে তো হার্ট এবং ফুসফুস ঠিক মতো কাজ না করার বড় কারণ হচ্ছে বাচ্চা যদি ইমেচিওর হয় অর্থাৎ বাচ্চা যদি সময় আটত্রিশ সপ্তাহের আগে জন্ম নিতে হয় তাহলে বাচ্চা আটত্রিশ সপ্তাহের আগে জন্ম নেওয়ার কারণ হচ্ছে বাচ্চা মায়ের পেটে থাকলে বাচ্চার জন্য এবং মায়ের জন্য ক্ষতি ও যে মায়েদের অনেক বেশি প্রেশার ডায়াবেটিস থাকে যে মায়েদের অনেক বেশি হাঁপানির সমস্যা থাকে হ্যাঁ ওদের এই সমস্যাগুলো বেশি হয় সুতরাং আমি গত আলোচনায় বলছি বিয়ের বয়স ভরা মৌসুম যেটাকে বলে আঠারো থেকে ধরে আপনি তিরিশ পর্যন্ত বিয়ের বয়স বাচ্চা নেওয়ার বয়স এর আগে নেওয়াটা রিস্কি পরে নেওয়াটা নিজের পায়ে নিজে করার পারে আপনি যতগুলো অটিস্টিক বেবি বা কম্প্রোমাইজড বেবি দেখবেন হিস্ট্রি নিয়ে দেখবেন বেশিরভাগই মায়েদের অ্যাডভান্স এজে বাচ্চা হয় অথবা যাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ে হয় এই দুইটা বড় কারণে আমাদের দেশে বেশিরভাগ জন্মগত ত্রুটি হয় তাহলে আমরা শুরুতেই এই বিষয়টা চেষ্টা করব কারেকশন করার জন্য গার্ডিয়ানরা আমরা নিজেরা এই সচেতন জরুরি এরপরে আসেন যদি এই বাচ্চাটা লাংসটা কম্প্রোমাইজ হয় কম ডেভেলপড হয় সেক্ষেত্রে জন্মটা যে বাচ্চাগুলো আপনি আগে থেকে মায়ের বয়স বেশি মায়ের অন্যান্য সমস্যা আছে এটা একটা সেফ জায়গায় ডেলিভারি হয়ে থাকে নর্মাল ডেলিভারি হোক বাট একটা ভালো হাসপাতালে যেখানে চাইলেই অক্সিজেন পাওয়া যাবে যেখানে চাইলেই শিশু ডাক্তার পাওয়া যাবে খিচুনি ম্যানেজ করা যাবে প্রয়োজনে বাচ্চাকে এনআইসিউ সাপোর্ট দেওয়া যাবে স্পেশালি তো জন্মের পর পরই আমরা দেখব যে বাচ্চাটা কান্না করতেছে কি না বাচ্চার স্বাভাবিক শ্বাস নিচ্ছে কি না যদি বাচ্চা শ্বাস না নেই বা বাচ্চার খিচুনি হয় চার পাঁচটা বড় বড় কারণে হয় এক নাম্বার যদি বাচ্চার ব্রেইনে পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পৌঁছে ট্রিটমেন্ট অক্সিজেন দিতে হবে তাহলে বাসার চেয়ে হাসপাতালে ডেলিভারি করাটা সেফ কেন বুঝতে পারছেন মায়ের জীবন বাচ্চার জীবন সেফ করার জন্য অনেক মায়েদের ডেলিভারির পরে ব্লিডিং নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে ব্লিডিং হয়ে পেপার হোয়াইট হয়ে হসপিটালে আসতেছে আমরা কাজ করার সময় হাসপাতালে ইন্টারনেট করার সময় দেখতাম ভোর পাঁচটার সময় একটা মা আসছে একদম সাদা হয়ে ওনার পাঁচ চার পাঁচ ব্যাগ বার দিলে ওনাকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাবে সুতরাং আমরা যে যে লেভেলে আসি এই ভুলটা করব না নিজের জায়গার থেকে যে আশেপাশের মানুষগুলোকে সচেতন করব নর্মাল ডেলিভারি হওয়া চাই আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে বাট এটা হসপিটাল সেটিংয়ে যেখানে ব্লাড ব্যাংক অক্সিজেন এনআইসিউ সাপোর্ট থাকবে ক্লিয়ার এরপরে আসেন তাহলে বাচ্চা ব্রেইনে অক্সিজেন কম পেলে খিচুনি হইতে পারে এছাড়া বাচ্চাদের কেন খিচুনি হয় যদি মায়েদের ডায়াবেটিস থাকে সেই বাচ্চাদের জন্মের পরে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কমে যায় যেটাকে আমরা বলি হাইপোগ্লাইসেমিয়া সো বাচ্চাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হইলেও খিচুনি হইতে পারে ক্লিয়ার এরপরে আসেন তাহলে গ্লুকোজ কমে গেলে খিচুনি হইতে পারে এছাড়া বাচ্চার শরীরে যদি ক্যালসিয়াম কমে যায় খিচুনি হতে পারে বাচ্চা যদি ব্রেইনে মেজর কোনো আঘাত পায় নর্মাল ডেলিভারির সময় আমাদের দায়রা তো টানতেছে আল্লাহ রাস্তা মনে করে টানলে চলে আসবে এটার পিছনে একটা বড় স্টাডি আছে অনেকগুলো জিনিস বিবেচনার বিষয় আছে এটা ওনাদের মাথায় নাই সুতরাং অবশ্যই হসপিটালে অবশ্যই ডাক্তারের উপস্থিতিতে বাচ্চার নর্মাল ডেলিভারি হওয়া চাই বা সিজারিয়ান সেকশন বা যে কোনো ডেলিভারি প্রসিডিউর মোটামুটি ক্যালসিয়াম কমে গেলে গ্লুকোজ কমে গেলে মাথায় বড় ধরনের আঘাত পেলে ব্রেনে ঠিক মতো অক্সিজেন না গেলে ব্রেনে কোনো ইনফেকশন হইলে বাচ্চার খিচুনি হইতে পারে এছাড়া বাচ্চাদের খিচুনি হয় জন্মের পরে স্বাভাবিক অনেক বেশি জ্বর হইলে যখন ব্রেনের যে হাই হাইপোথেলামাস আমাদের টেম্পারেচার কন্ট্রোল করে যদি এই কন্ট্রোলটা হারাই ফেলে তখন বাচ্চার খিচুনি হইতে পারে 
এই যদি বাচ্চার জ্বরের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে খিচুনি হয় এই খিচুনিটা সব খিচুনি খারাপ প্রত্যেকটা খিচুনিতে আপনার বাচ্চার ব্রেনে ক্ষতি করে কিন্তু এটা মন্দের ভালো খিচুনি কম্পারেটিভলি ভালো খিচুনি এটা বারবার খিচুনি হলে এই বাচ্চাগুলো পরবর্তীতে সারা জীবনের মৃগি রোগ হিসেবে থাকতে হয় তো বাচ্চা জন্মের পরে এই খিচুনিগুলো এই কারণে হইতে পারে এছাড়া আমরা কি কি বিষয় খেয়াল করবো ইম্পর্টেন্ট বাচ্চা যেন অনেক বেশি ঠান্ডা হয়ে না যায় সেই জন্য বাচ্চাকে একটা শুষ্ক পরিবেশে একদম চোখ ছাড়া পুরো মাথা থেকে পা পর্যন্ত পেঁচায় রাখবে এছাড়া খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চা শ্বাস ঠিক মতো নিচ্ছে কিনা এখানে ময়লা জমে আছে কিনা প্রয়োজনে সাকশন দিতে হবে মুখের ভিতর থেকে যে ময়লা জমে আছে এগুলো বের করতে হবে এছাড়া আমরা প্রয়োজনে বাচ্চা হার্ট রেট বা শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজনে আমরা অক্সিজেন সাপোর্ট দিব আবার যে বাচ্চাগুলো জন্মের পরে একটু শ্বাস নিতে দেরি হয়েছে বা কষ্ট হচ্ছে ওদেরকে আমরা এই যে অক্সিজেন সাপোর্ট পরিষ্কার করে দেয়া সব ঠিকঠাক করে বাচ্চা দেখলাম কান্না করতেছে শ্বাস নিচ্ছে ঠিক মতো দেখবেন যে পিঠে থাপড়ায় আমাদের হাসপাতালে একটা সাইড অনেক চেষ্টা করে আপনার বাচ্চাকে অনেক সময় সেভ করার চেষ্টা করে তো এই বাচ্চাটা দেখা যায় স্বাভাবিক শ্বাস নিচ্ছে অনেক কিছু করার পরে আবার কিন্তু এটা যে কোনো সময় শ্বাস বন্ধ হইতে পারে যে বাচ্চাগুলো জন্মের সময় শ্বাসকষ্ট হয়েছে ওর কিন্তু তিন চার মাস বড় ধরনের রিস্ক থেকে যায় এই বাচ্চাগুলোকে আমরা হাই রিস্ক বেবি বলি এবং যে বাচ্চাগুলো তিন চার ছয় মাসের মধ্যে মারা যায় বেশিরভাগই ওদের এরকম একটা হিস্ট্রি থাকে সুতরাং আমরা চাই একটা নিরাপদ ডেলিভারি আমরা চাই নিরাপদ মাতৃত্ব আমরা চাই আমাদের বাচ্চাগুলো সুস্থভাবে বড় হবে সুন্দরভাবে বড় হবে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সচেতন থাকবেন সেই পর্যন্ত ডাক্তার শফিক আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত